qué bueno que estás aquí <ríe> Tengo una pregunta ¿De qué signo eres? Bueno, verás En esta noche estrellada y preciosa Quiero hablarte sobre algo El horóscopo Y su relación con las constelaciones Vamos a partir por la historia del zodiaco. La palabra zodiaco deriva de la frase griega que significa rueda de los animales, aunque en un principio fue un concepto babilonio. Los astrónomos babilonios dividieron la banda del cielo donde se movía el sol, la luna y los planetas en 12 segmentos iguales. Los segmentos denotaban los 12 meses con 30 días cada uno. Esto es lo que dio origen a los signos zodiacales. Las constelaciones zodiacales son las que se encuentran en la franja del zodiaco. Por lo tanto, el sol en su movimiento a lo largo del año va recorriendo cada una de estas constelaciones. Así pues, si naciste en octubre, decimos que tu signo zodiacal es Virgo, puesto que el sol se encontraba sobre la constelación de Virgo en ese momento. El zodiaco astrológico consta de 12 signos, cada uno representado por una constelación y asociado a un rango de fechas. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tauro del 20 de abril al 20 de mayo Géminis del 21 de mayo al 20 de junio Cáncer del 21 de junio al 22 de julio Leo del 23 de julio al 22 de agosto Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre Escorpio del 23 de octubre al 21 de noviembre Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero Acuario del 20 de enero al 18 de febrero y Pisces del 19 de febrero al 20 de marzo. Si bien el zodiaco astrológico se basa en las constelaciones zodiacales, diverge significativamente del zodiaco astronómico. ¿Lo sabías? En la astrología, los signos zodiacales son aproximados y no tienen en cuenta la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico que ha cambiado la posición de las constelaciones a lo largo de los siglos. Esto significa que la mayoría de las fechas de los signos zodiacales no coinciden con las fechas en que las constelaciones reales son apreciadas en el cielo. Como te decía antes, las constelaciones zodiacales son las constelaciones que se ubican a lo largo de la trayectoria del sol en el cielo, guardan una estrecha relación con los signos zodiacales. Y además son muy valiosas para las observaciones astronómicas. En este año 2023 el Sol transita por cada una de las constelaciones zodiacales entre estas fechas. Como te darás cuenta son 14 constelaciones pero eso no afecta la cantidad de signos zodiacales. Estos siguen siendo los dos mencionados. Las fechas por donde el sol transita por cada una de estas constelaciones son Aries, 18 de abril al 13 de mayo Tauro, 14 de mayo al 19 de junio Géminis, 20 de junio al 20 de julio Cáncer, 21 de julio al 9 de agosto Leo, 10 de agosto al 15 de septiembre Virgo, 16 de septiembre 
al 30 de octubre Libra, 31 de octubre al 22 de noviembre Escorpio, 23 de noviembre al 29 de noviembre Ofiuco, 30 de noviembre al 17 de diciembre Sagitario, 18 de diciembre al 18 de enero Capricornio, 19 de enero al 15 de febrero Acuario, 16 de febrero al 11 de marzo Pisces, del 11 de marzo al 18 de abril Y por último, Cetus, del 28 de marzo al 29 de marzo La inclusión de Ofiuco en el zodiaco astronómico se debe a la precesión de los equinoccios, un fenómeno que causa un lento cambio en la orientación de la Tierra a lo largo del tiempo. Como resultado de este fenómeno, las constelaciones zodiacales han cambiado de posición desde que se estableció la astrología hace miles de años. A pesar de su presencia en el zodiaco astronómico, Ofiuco no tiene un papel significativo en la astrología tradicional y rara vez se considera en las interpretaciones astrológicas. Los astrólogos continúan utilizando los 12 signos zodiacales tradicionales en su análisis y predicciones sin incluir a Ofiuco. Cetus es otra constelación que forma parte del zodiaco astronómico, pero al igual que Ofiuco, no es reconocida como uno de los signos zodiacales en la astrología tradicional. Cetus se encuentra cerca de la constelación de Pisces y es conocida como la ballena en la mitología y la astronomía. La inclusión de Cetus en el zodiaco astronómico se debe nuevamente a la precesión de los equinoccios, que ha causado cambios en la posición de las constelaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la astrología convencional se utilizan solo 12 signos zodiacales, cada uno asociado a una de las constelaciones tradicionales. Al igual que Ofiuco, Cetus no desempeña un papel significativo en la astrología tradicional y rara vez se considera en las interpretaciones astrológicas. Los astrólogos continúan centrándose en los 12 signos zodiacales tradicionales y sus correspondientes atributos y simbolismos. Entre estas constelaciones, la de Virgo es la más grande, y por supuesto, todas tienen fechas en el año en donde pueden ser observadas. El cielo está lleno de misterios, ¿verdad? Pero es fascinante poder observar las estrellas desde nuestro mundo tan lejano. Pensar que... Estas son las mismas estrellas que observaban nuestros antepasados, el mismo cielo, o casi. Al mirar al cielo vemos muchas estrellas, unas 2500 aproximadamente desde cada hemisferio, pero la luz que emitieron salió hace mucho tiempo, ¿no es verdad? La luz que vemos de las estrellas hoy fue en realidad emitida hace mucho tiempo. Dependiendo de qué tan lejos esté de nosotros la estrella, es cuánto tiempo se tardará en llegar su luz. Como la luz viaja tan rápido y las distancias son tan grandes, es conveniente expresar las distancias a las estrellas en años luz. Es decir, la distancia que recorre la luz en un año. Es fascinante, ¿verdad? Pensar que el cielo nos acompañará durante toda nuestra vida, las estrellas nos acompañarán, la luna y el sol, y estarán ahí por mucho tiempo después de que nos vayamos. Espero que hayas disfrutado esta aventura. Ahora sabes un poco más sobre las constelaciones, las constelaciones zodiacales. También pudiste ver la que pertenecía a tu signo, ¿no? No me respondiste la pregunta. ¿De qué signo eres? Yes.
Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Inicia un buen día.